Ya eh, recibimos hace ratito a mi carnalito Coyote, a mi hermosa de mi Kisby, a mi carnalito Iván Jauregui, dueño en la página de bandeando.com.mx. Estamos en la casa de la mujer de nuestro compadrito, de nuestro carnalito Jesús. Véanlo, no sé los chilaquiles, que ya todo el mundo está chillando, sí. porque ya está sí, el cabrón, güey. Hasta el chimitriz, Chris, ya nos está llorando, pero bueno. No, deja tú ahorita, mal rato, güey. Media hora, güey. Sí. Ahorita, eh, en lo que estábamos comiendo, salió el tema de, de Jesús le, pre, eh, le preguntaba a Iván que de dónde surgió la idea de hacer bandeando.com.mx. Esto nadie lo sabe. Bueno, yo no lo sé. Creo que mi canal Coyote tampoco lo sabe. Sí, con chingón, no. Paco, ¿Ah, sí lo sabes, cabrón? Sí, voy a mandar güey. Pero bueno, nos va a aclarar la gente que no lo sabemos. En este caso, eh, aquí una duda y también yo la tengo. Yo no sé cómo se fue bandeando.com, de dónde le nació aquí a Jauregui. Y bueno, eso eh, va a ser para. Eh, subirlo a la página y para que se dé. A ver, espérame, espérame, espérame. Vamos a pasarle un bolillo a la pista. Sí, muy despistada, sí. Sí, güey, estamos en la casa. Me, 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 me pica a mí y pásame la. A Messi, Messi, pásame el bolillo. Ya, güey. Yo lo hice por no interrumpir la entrevista de Rafa. Estaba todo bien y a ver, déjenme. Bolillazo, güey. Vean lo que se está comiendo la pispi. Vean lo que está comiendo, eh. Ahí donde la ven flaquita, delgadita, come. Ya no fue el pozole del millón, eh. No, no. Ahora son los chilaquiles de 50 porque estos nos salieron en 50 pesos. Pero bueno, esperemos no los guacaré. No lo hago por mi niña, no sé por qué no puedo hacer. Ah, la ¿verdad? plática, lo que estábamos, güey. Este, de verdad, de verdad, este, despejanos la duda en este caso a, a Jesús y a mí, porque Coyote dice que lo sabe. Paco, no sé si lo sepa. Messi, ¿lo sabes o no? No, no, no lo no sé. Lo sabe. Y también es una gran duda, me encantaría saber por qué surgió bandeando.com. Ahí les va. Resulta que eh, esta es un, un poco larga la historia, pero... Pues, Acórtala, porque son 10 minutos que no te subo el video, ¿eh? Sí, no, el que ya no ha hecho. Resulta que yo trabajaba en una empresa que se llama Flestrones. Ahí en Flestrones conocí una chava que vivía muy retirada de donde yo vivía. Como yo no conocía ese lugar, y para que no nos fueran a hacer algo, por lo que hice fue investigar en internet sobre lo que viene siendo donde, donde vivía ella. Cuando empecé a conocer, encontré una página, una página que me llamó mucho la atención, que en ese entonces tenía la misma plataforma de bandeando. Sí, eh, la página era de un poblado que traía también .anin.com. Entonces yo le empecé a administrar esa página. El dueño de esa página es un señor que vive en Estados Unidos y es un maestro. Cuando yo, por razones de cuestiones del trabajo, me dieron de baja a mí de Flestronics, vivía muy retirado, unas tres horas de donde yo, vive, yo vivía, entonces se cortó la relación y pues ya no pude seguir con ella. No pude seguir con ella por lo mismo de que pues ahí se terminó la relación. Entonces, como yo me, estaba, yo me había acostumbrado ya a hacer mucho, muchos amigos en la página esa, ya era que cada día lo que iba para allá iba a grabar los, los lugares ahí, y tocaba ir a varias bandas allá a, ver, a visitar allá lo que viene siendo en ese lugar que se llama Tizapán el Alto. Enseguida, pues cuando pasó eso, pues una vez yo empecé a implementar más cosas en esa página y puse lo que viene siendo un radio, una radio como la que está en la página. ¿Esa fue idea toda? La mía, la, visto, la, mía la, la, la puse que yo se la implementé en esa página y al dueño no le gustó, no le gustó, me dijo, ¿sabes qué? Pues no, no me gusta tu idea. Y le dije, pues decidí por salirme de la página y en ese entonces fue a la semana que me salí de la página, fue cuando me dieron de baja de, de acá de, de los electrones y ya no la pude ver. Me salí de la página hasta que una, un día estábamos ahí con Pispi y le está diciendo, oye muñequita, hay que hacer una página, una página donde nosotros podamos ir, estar como la de Tizapán, donde podemos estar así en China. En relación con la gente. Eh, estar con, conociendo gente. Ya fue cuando dijimos, pues una página como de qué la hacemos. Y ya salió, pues una página de, de, de algo, de música. Y ya fue cuando se me salió la idea, vamos a hacer una página, pero nomás que sea de una sola cosa, no meter todo mezclado, no meter duranguense, nada, pura, pura, buena música de banda, que nos enfoquemos a un resultado, y por qué enfocarnos a uno, nomás a la pura música de banda, entonces yo pensé, porque imagínate, si tengo la radio, me pude, vi de duranguense, otro tipo de música, imagínate, todo el repertorio de música sí. que voy a tener, no... 
Y aparte dije, aparte de la música de banda, pues vas a los eventos, conoces mucha gente de, en, la, en los eventos de bandas. Y a mí era una ilusión entrevistar a una banda grande. O sea, era una ilusión de entrevistar, por ejemplo, a estar en sí, sí, la sí, 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 sí. por ejemplo, la Jerez, o Gustavo sí. Jaguar, o una banda así, la banda El Cerrito, que Salvador Hernández de la banda El Cerrito me, me ha tratado muy bien. Nos ha tratado muy bien. Y, y, no, y cosas que me llevaba así de que cuando vas a los eventos te mandan saludos las bandas desde el escenario. ¿Qué onda, Carranito Iván? Te mandamos un saludo, hermano. Esta es, este es, este es tu casa, el salto, un lugar que donde él no conocía. Se siente bien a todo. ¿verdad? Aparte, que pues igual convives con mucha gente, conoces. Y pues de ahí salió. Oye, Iván, ¿y cómo salió un nombre, güey, de bandiendo? Estábamos buscando, como era música de banda. Cuando íbamos, como era música de banda, pues empezamos ahí a jugar con las palabras banda, bande, bande, band, hasta que dimos con bandeando. Más o menos el, el nombre se salió más o menos como una hora a la mañana, hasta que dijimos bandeando, ahora escucha chido. Y pues empezamos a ponerle bandeando. Y de ahí, la siguiente, la primer evento que fuimos, fuimos con la banda de MS, fuimos con la arrolladora, la puracaña, la puracaña, fuimos con la cerrita y la saucillo. Invitamos a un amigo que también por ahí se registró en la página luego, luego enseguida Y él nos, pues, nos contactó con los, los auxilios Y fue la primera banda que le hicimos como quien dice la entrevista a ellos Y la banda El Cerrito El vocalista de la banda El Cerrito que ya no está con ellos Se está bien un gente con nosotros Así como que bien crecido Bien mamón Dije, no, va a ser bien difícil Pero no, los auxilios nos invitaron hasta que nos pasáramos en su camión ¿eh? Y todo lo demás ya pues empezamos a entrevistar a la banda, a, bueno, desde abajo del escenario, pues allá a, a tomarle fotografías y yo a la banda de Messi de la arrolladora y, y por el celular de la muñe que es el mismo que trae ahorita, le dijimos, oye, ¿no le gusta el balcón? Vamos a poner un, un saludo para la página de Baneano, y se lo dimos a Guaro de la banda de Messi, ya cuando nosotros dijimos, un saludo, que dice Guaro, un saludo para la página de Baneano. Punto con punto MX y sus amigos de su banda MS. Nosotros pues nos emocionamos y empezamos a gritar. Y toda la gente que estaba alrededor, y todos los gritaban de vida carro. Y se lo O sea, ni sabían qué onda. Y ya de ahí, pues ya subimos el, la, las fotografías de ese primer evento. Y a la semana ya tenemos registrados 300 miembros. A la semana. Y esta es música. Y ya después muy... de ahí enseguida fue cuando salió la idea de poner la radio. Para que un sistema. No, pues a la semana. A la semana ya salió, se registró Chava de la banda del Cerrito, ya estaba platicando con él y le gustó mucho la idea. Y empezamos allá a echarle ganas. En febrero salió en la página de inicio de noviembre de 2008. ¿Quieres y en febrero más? Bueno, no, ganas. Ya ya era nada más de, ya de, nada de 6 a 8 de a la 8. noche. Porque el servidor era mi computadora, mi computadora se veía el servidor. Ya poco a poco se empezó a registrar hasta que ya compré un servidor para la radio. Y ahorita como ya somos... En enero pasó un problema de que por ahí se tuvo que pasó un problemín y se eliminó la página porque éramos 13 mil miembros registrados. Y ya no alcanzaron. Ya, no ya se borró la página y otra vez de vuelta empezó el conteo que de ahí de enero para acá han subido un chinguero de visitas. Ahorita, una, te paso una, la, las visitas que tenemos ahorita ya la página son aproximadamente entre 250 mil visitas diarias a 350 mil. Están soportadas por un servidor que se llama Bolle Analytics, pero de ahí salió Bandeano. Ahorita me he tocado conocer a Rebelde, a Coyotito, ahora te conozco a ti, conozco a Ivana, Ivana. a toda la gente que he conocido, a la Monumental, un chingue sorprendido porque la, la respuesta de la gente se siente muy padre, Nata. ¿no? Y lo chido es de que convivimos igual con ustedes que vienen por allá para mi casa, están súper bien recibidos. Gracias, mi Gracias. Estamos, cualquier cosa a la orden. Gracias, Ivana. Igualmente. Bueno, pues ya escucharon gente por ahí. ¿Qué pueden esperar más que el dueño de la página, el administrador principal, el director general? Ya les dio la explicación por qué salió bandeando. Y bueno, pues ahí estamos echándole ganas. Yo no tengo mucho de haber entrado a la página, pero bueno, cuando entré, entré con todo para sacar la página adelante. Ya está por ahí Rebelde, ya está Paquito. Y el resto nos va a dar su Así opinión bien, muy personal de mi canal, mi canal Rebelde. Que la primera conversación que yo escuché bandeando fue una conversación de este güey con Paco. Y están hablando de los sellos, de un jaripeo. Y cuando él estaba montando todavía, que estaba en ese tiempo montaba. Y bueno. Una bueno mi gente, vamos a acabar de desayunar, eh, ya, ya escucharon a, al dueño de la página, a Iván Javi, otra vez un agradecimiento a Joana, a mi canalito sí, Jesús, y bueno, nos vemos en un ratito, vamos a acabar de tragar porque traemos la cruda bien también, ¿no? No, yo no tomo. Ah, no tomo. No, no sé qué es eso. Estamos en mandando.com.mx, lo mejor de la música de banda en el, por internet, aquí en... ¿Cómo se llama aquí, Tana? Aquí es Zapán. Aquí es Zapán de Zaragoza. Así que nos vemos en un ratito. Pues la gente baila y cosa. ¡Ah! 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 ¡
Y diles, ah, arriba de América. Y diles, ah, no, 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 no,